let me read this in English version. The word of the Lord says to us, For as much as you know that you are not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your father. Verse 19, but with the precious blood of Christ. Can you say amen to that? Amen. But with the precious blood of Christ, as for a lamb without blemish and without spot. The last verse says, who verily was for ordained before the foundations of the world, but was manifest in this last time of the world. May the Lord will bless us as we listen to this blessed word. Let us pray. Heavenly Father, as we focus and contemplate into the holiness of your word, and even as we submit to the authority of the Holy Word, Father, give us wisdom and understanding and even insights, Lord, that we can truly indeed understand what your message is all about this morning. Thank you, Lord, for your sustaining grace. Thank you, Lord, for everything that you allow us to receive. And even as you sustain us with your sustaining grace, so we commit you, Lord, everything in Jesus' mighty name. And everyone will say, Amen. 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 To put the Holy Spirit in the last and Minsahi San Dios, why did Jesus need to die? The other form says, why did he to die? But let me give you this very simple title. The very basic title. Why did Jesus need to die? Now, sa hindi mo pagka-Kristiyana, at sa dugay ka na nagpapangalagay sa hindi mo, na ang panggit pala, at ang anong mga sa hindi mo, why did Jesus need to die? I had a kupang in it, ano, ang kanoon sa kamatayong ni Kristo. Pwede mo lang imuon niya, ang ipinagdala ng patayang niya, bukto ba na? Pwede man na hiwan si Susano, si Pune, sa tatan, kaya hindi na kaya ang lahat siya magpatay? O magpagkamatay? And that is it. Why may Jesus need to die? I think I have to have three reasons why Jesus need to die. There are three reasons why Jesus need to die. I want you to focus on this particular message in that moment. Number one, it was a plan to finish. Now, this is very theological in context. But whether we like it or not, as the scripture revealed to us in our text, it says here in verse 20, who verily was for ordained before the foundations of the world. Can you see that? It was being foundations of the world. Meaning to say, why pa matuga si Adan kag si Iba at why pa sila makasala sa dami o even kinhibo na yun sa ginoo ng plano na nakita niya na may mga chaos na mga kilalaw. So there was a plan to finish. The first plan, plan A, failure. He created the man, he put into the garden of Eden this is chapter 15 to 17. And then after that, he provided everything and he just want to let man obey his word. He said, do not eat the tree of good and knowledge and heaven. Pero, nakasala. Why did two man in Adan katikiba? That's why, in that the plan of Dapat na puso, naging plan of Paso, wala ka babasa, ang kalimutan. And that is very clear, there was a plan to be it. So that is in verse 28. And there are two reasons why they are going to why they come and to be this time. 
because that is or it was an old plan. So kung tanawin ka, why pa tanan mapasa ina na plano na sa Diyos? He says that in our text, we need not to be dealt from our text. It says, He was for, for, for known before the foundations of the world. In other translation, in King James, actually I am reading in the King James translation, was for ordained before the foundations of the world. And what is this for ordained? In, in, in the English version Bible, in the standard version, the word for ordained is, is for known. Okay, yes, for ordain. These two words speak of advanced knowledge. Meaning to say, why pa mapalpak ang first rated person na si Adan kag si Iba di ba yung rated na kaman of God di disobey the first or the word of God it was already learned or there is always or there is now an advanced knowledge again, nahibaluan ang Diyos. So, in terms of advanced knowledge, we need to say, primarily, the meaning is advanced planning. Well, we know that first one will basically, okay, I will make an advanced planning. And so, therefore, it means God planned that Jesus would come to this world and die on the cross for the sins of many men. Magkarisya, magpagamatay, bangun, samsala, sangkalibutan. For what purpose? For what purpose that is going to die? The first purpose is for reconciliations of the sinners. Para mapasanguli kita sa nagubang na relasyon na ginalitan sa unang nagagilitanan. And that is very theological context. Reconciliation. So, reconciliations of sinners. In Revelation chapter 13 verse 8, it says, And all that dwell upon the earth shall worship them. And that is the very purpose why God created it. Why God created Joseph. Why God created Joshua for that purpose that you are going to worship me. Wala na sang tinutuyo pa na ikaw gintuga para simbaon siya. But, sila niya, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundations of the world. So now, this passage and all these principles boils down to a, a, a bigger perspective. And what is that? This is the complete picture of the amazing, pure grace of God. Kung hindi sa gracia sa bino, ang buong ano ang tumulatan. That's why ang mga tao wala yung ka-justify sila ginagpuhan. I don't know the how they can maintain that. Pero sa ato lang yan, kinahalagin, kinaknalis ta ang bugay sa Diyos sa ato'y pamuli. I was invited to be speaker or speaker na hapon dito si Stalante. Alas tres na kos kagawa na po dito sa Malay. Ang iatima sila nga ay bibo siya bata at pastor mo siya. Iya pastor, anything that display or shows God's goodness. Kaya ang perfect na mapahayag nila sa katutong sa Diyos sa ating pamuli. So ginlata ko dito, ginhambal ko sa ila. Na ining birthday sa theological aspect, huwag niya din lubahan sa Diyos mo edad. Ang inod si Sensei ni sa kalibutan ko ni Pipuhina. Pag perte mo, isyotso ka Diyos, ang inod matuhin, Pipuhina ng mga luwag sa kanilang luwag niya. One year, one year, nasa dapat tapos ang inod pag-uhit sa Pipuhina. 
na ginagawa ko siya at sila. At atong pilgrimage assistance kayo sa tayibutan, meaning kita lamang mga lumalapay. Sa sigwano pa. Kung sa ilong ko pa, hindi kita nagatinir sa ating kalibutan. Matapos din ang tanan. Amen si Chano. Matapos din ang tanan. Ang tawag sa atong mga organic pilgrims at pilgrims lumalapay. Dapat sa atong pag-uwi sa ating kalibutan, tulungong naging ang krasya sa Diyos. Nga aman, hindi hindi mo ma-apain ang perfection mientras aming katawin sa sinang kalibutan. And the only way we can have the perfect stage is by acknowledging the grace of God. It is only by the grace of God you are now and you are what you are now. That only by the grace of God we can stand the pulpit and preach the word that it's only by the grace of God we can pray and go to the go boldly in the throne of His Spirit. Why does it not so? In the Quran, in the Quran, in the Quran, in the Quran, ang iyong abilidad, hindi na makasipan. Ang muna ginahambal ng Gilberi, a progression, not perfection. Tulong ka na may improvement ang Christian life mo, pero hindi ka pagkabuta na maging perfecto ka at maluya ka lang din sa pilihan ka. Ang muna ginahambal ng Gilberi, a progression, not perfection. So this is, in divine perspective, it is pure grace of God. Ang mga kanilihan ko sa kanta niya, the amazing grace. Kahit kung wala din siya nagtangtog sa inyo, kung ay ikaw din buhi ka rin sa sala, ay lugnog kung makabato ng ikaw sa inyo. Ah! Hindi naging kabato sa inyo. Ano yung hindi mo yan? Kaya patay ikaw sa jala at tapos sinakwit ni Hiram and then regenerate the buhay ikaw na nagabot ang patuo kaya sa iyo. It is not because you choose it. No. It is not because of your ability. No. It is only by pure grace of God. It is a plan to finish. It was an old plan. For what? For the reconciliation of the sinners. Number two, there was a payment to us. Not only a plan to finish, but also may kapayaran man na dapat kayo mo. Well, klaro, yung kayo yung naging hapal sa verse 18 at 19 sa ating text ko. For as much as you know that we were not redeemed with corruptible faith as several ago from your vain conversation received by tradition from your father. Ang buti nun, wala ikaw king gawad sa anuman ng mga material na bagay. Ang muna bila magsiling ako nga, mabatihan ko na bila kaamba na salvation is free. Tapos, ginapakamaliit nila kay tungkol ang kaluwasan, libre. Sabi mo, doon lang ito lang lang kung hindi ko ka-relate sila ng klase ng teologi. Libre naman! Pero ay kakabalong na iba na nagbayad sa iyo. Ano? Ang hamili na dugod ni Cristo. Sabi ko, verse 19, Why ikaw ay bakal sa paglulunton ng mga butang, kanay sa silver, bulawan, ka mga wala ulos ng mga tradisyon sa una sa atong kaamahan o sa atong na mga katigulangan. But, verse 19, with the precious blood of Christ, can you say it? You are in team. You are what? Paid. By the precious blood. Libre ang kahilwaya ng tanay sa inyo, pero hindi pang kamalita. Bagod, kahit ang hamili na dugo ni Cristo ang kabayaran siya. But with the precious blood of Christ as of a lamb, without blemish and without spot. So in short, if that is a payment to accomplish, what does it mean? What payment to accomplish? Number one, a ransom payment. 
Yung sa mga katungkaan sa inyong bibigay ng mga kapatid. Kernel, pamilya, sila. Kaya lang tignan po ang pagiging paransok ikaw. Hindi ikaw marilis, hindi mata ng bayan. May mga militari ang kagalit. Pag sila nga ni Ranso, kabayaran. So, in short, it was a payment of death. It was when men were sold to sin. Ibalik kayo ikaw sa sala. Ako, gawa na ang pagkik. Kagi na pangrinda ikaw. Tapos gawa rin mo. Ang mga gawa nila, ang nagkatot o. Kaya gawa rin niya, hindi magsugod ang ngayon siya kay naman ang tag-iyabi ng mga gawa. Ang subo. Kaya man, ang konsesyon nila, hindi nga nga ng tag-iyabi. Kanami, kaya ang nagbayar, kag ang nagraso, o nagbayar sa raso, ang tag-iyabi sa ating tabuhi. Kaya sa liwa ng mga si Christo Jesus. Hallelujah. Kanis ang nulutong ilansa. Kanis ang pastor mo, dito ang nulutong. Kung si Brother Fred, ako itong kuyurong ito. Pero si Kristo ang nagbayan sa iyo. Halimu, katahong. In Genesis chapter 2, 15 to 17, Isa ko, oh, yung mga ito look at ang, ang summarize ko, oh, yung look at natin God's perspective, may itindihan na din na wala na sa ibang pa mga kabayaran. Sa una sa Old Testament ng mga niyang mahambay. Kung luya ikaw ang ito sa lahat, madula. Madala ikaw sa minatawag sapat na pinatatamo. Kag inakasapat, ihapon, kag ipatulo ang lugo, Iihan sa mga kamot, sa mga pari, kag sina na pamaagi, patawad ang iyo sa lakbunod sa patatulo sa lubo. Pero every year, every year, every year, every year, pinasulong nila ito. Kaso na mga tuwi, 2023, paugran ng mga tahalan para mapatawad ang mga sala. Kaso na mga tuwi. Pero yung look at this one, ang kapalpakan wala na sa ibang pa na himoon na kumplito na hindi na kita magsulit-sulit pa. Kundi ang wala na kagwala sa ginatawag blindness na halad magliwan kay Kristo Jesus. Ang iya habilit na dugo. So kung tanawag ka, ang blindness sacrifice is no other than the Lord Jesus Christ. It is the Lord Jesus Christ. No other blame and blame is na ginagawang halal. In Colossians chapter 2, verse 13 to 14, in the King James translation, and you being dead in your sins, kita mo patay kita yan sa salam. And the answer, the answer to decisions of your flesh, wala magbago ang mga kasi-kasi. Had he quitted together with him, din buhi ikaw, akupun kay Kristo. Hallelujah! Ano na yun? He may forgive you all trespasses. The same emphasis also in the book of John and the book of Ephesians. Dahil anak kita gimbuhi, we can together with him, and then he will forgive you all trespasses. Kanami kay din ransom kita sa sinang sinario sa tabu. Number two considerations: what payment to our place that just only a ransom payment, but also a redemption payment. Well, that is verse 14 of our text. Blacking out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. And the next is the redemption payment. 
ransom and redemption. Ang kaluwasan ginbayaran in Hebrews chapter 9 12 to 14. Measured by the blood of goats and cows that were given to the king. But by his own blood he entered in once into the holy place. He may obtain eternal redemption for us. Verse 13, For if the blood of goats and of goats and the ashes of an hiker sprinkling the unclean, sanctifying to the purifying or to the purifying of the flesh, in a good sign of the Old Testament system on how you are going to be justified at isang dugo sa sapat. Now, ang iya keepers, ang konklusyo niya sa katapusan ng sinig siya, How much more shall the blood of Christ that you say here for that? Kung matituan ka man dali sa dugo sa sapat, karun! How much more the blood of Christ? Who through the eternal spirit offered himself without spot To God, here's your conscience from dead works to serve the living God. Kanami, ay paagis ni, hindi na kita amo, o hindi na kita kaangay sa akong natabuhin sa mga. Now, let's look at this in a divine perspective. In his redemption, number one, he chased us our descriptions from sinners to saints. Can you say amen? Halil sa una, ikaw ang kasasala, pero sa nagbatong ikaw kay Kristo, at ikaw ang anak kay Kristo, ng insantos sa ikaw. Hindi na ginagal na lalong kapasapatikan. Kaya hindi na rin ako sila, Papa. Kung muna yan, hindi na yan ni Christ. Pero wise na ka malo, kabibrihan nun, nga ka matuuran, nga kapahayaw, balot sa redemption ni Christ, halil ikaw sa stage o nakasasala, from darkness, you are transferred into the kingdom of light. From sinners to saints. I don't know what kabating ang siya kanta, from sinners to saints. Katawang maliling sila. So our descriptions from sinner to sin, our directions from hell to heaven, tali sa impirno ikaw. Pilo ba po sa tayo sa ito? Sa langit ikaw, padulo. Tumut silang kaluwasan na naangkol kay Kristo Isya. Ako yun. Sisipo mo naman ito, excited ka na sa ito. Pero ang mga tao na wala pa kay Kristo, I don't know kung may realization sila na ang ila kalagtuan is eternal condemnation. Our direction from hell to heaven, our devotion from unglorifying to the glorifying devotion. Sa una, ang kabuhi, hindi kayo makuslan. Tanang ka, ginahin mo. Grabe, hindi magpanta. Tunduran ang kabuhi ko sa una. Although ay kung ginman nila kumpromise na ito sildo sa muna, ginampain muna na ito. Pag sildo ka nila, painom muna ang hatag ng gilin. Ang the rest na ito rakit na sa kumpanya. Tanan ng mga ginatawag kalukuhan. Tagtakdo kadlaw ng ibang pauli. Upon si Sano ng inom na tulog sa dalan. Pinagalakad ng radyo. Tagtakdo kagabi huwag na tulog. Grabe. Ukay lang na ukay. Charity, Joker Eye. Pagkatuyo na kayo, kahit kay Nene, pinuntang ang sino, pinuntang sa mata mo. Ukay na kayo, after five minutes, ukay naman. That is a work which cannot glorify God. Amen. Why? Ito na lang sa pag-ibaya sa Diyos. Pag paulit sa balay, kasi hindi niya 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 Bilib ka naman na ito, maway na nakakulit, tatlo ka gawin, eh, mabuta ko si Sani. Good life. Good life yung kasi kapulit. Pero otong sumumay na siyong kina sa Diyos, 
At kung nabuhi ka hindi magustuhan, karun may relasyon ka sa Diyos, pakamati sa hilikotod sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah! Sa kubos na nakabuhi ihatang kay Kristo. Mga hanggang kay Joshua, mabatay man basta na lang kita sa pagpagalagdan. Hindi na pag ihatang sa wadyo ng pati katabuhi. Kung nalang niya sa tanahin na may mga ministry niya, hindi nga itong nagilahin mo, hindi ka pa kapayan sa hindi mo ni Kristo sa ito. Ito hindi na. Kung masin ka Lord, kaya grabe kaya Lord, kaya may ministry na kaya na tundukotunin niya yung mga pastor, katukong sintong ko, ay hindi hindi magpabukal. Kaya man, mga ba si Kristo, ay itong gana, kaya kaya palansan kami para masakot. Bukot mong palansan ka. Our devotion is from the unglorifying to the glorifying devotion. Ang muna kayo pinambal, justification, Christ died for us. But in sanctification, we need to die for Christ. Amen? Magpakamatay ka para kay Christo. Sa subong operatol, pinapangita sa Diyos na itong mga tao, na willing, magpakamatay sa tao siya. Dito ko sa bagong silang magkasin. Parangay magkasin. May pangisayas ka mga pastor dito. Makita ko sa ila, isa nilakad sila tatlo ka oras, pagkakot sila sa kaya na sila ko yung ila ng mga subanan, hindi malambot sa napalakal na ako nila lang. Silakto na nila for 3 hours. After that, pangyayari na nga mga gyan sa mukha mo sa kaya sila balabal. Gano'ng ay ilang mga buhay, mabayan pa lang sila, nabinta pisos para lang makatakto sa video. Pagbalik naman, nabinta pisos, makatapos lang, baklay naman na. Tatlo ka oras, mataklad sila sa bahay. Sa nagabot sila, maghita ko din ang ilang na kinatawag ka buhay. Dito ko nakatilaw naman susano sa ginakos ng isda. Pagkakot ko to, doon lang ang bilog si Dante na ako. May puti, may kabangata, may pag-prepara ko eh. Dintang mo niya ka, yung ibalo ko na pasto. Nakisikin ka, huwag ka. Ano sa nato? Ibukla nila. Sa ato niya ang ginakos, wala ko ang ginakos, hindi po mo. Hindi ka hindi. Isda ka mga tatlo. Ito na ako, yung tulong ko sila eh. Doon ka ako po eh, hindi. Doon ka ako hindi. Ito ang kalipay nila ba ng gawin po kasi sila na ako. Naluto ka sa uga. Kung ako pang nakalahan pa ang uga galit, naluto ko nila ng pinok. Hindi ka, hindi ka ay buka. Pero makita ako ang kalipay. Glorify ang gusto. Kapaya sa atong kabuhi, ang muna ang atong pakamatya ang mga himaya sa Diyos na ito ko. Romans chapter 6 verse 14 For sin shall not have dominion over you. For we are not under the law. Yes, correct. But under grace. Ang nalihas ka lang sa cross. I don't know so yes to judge this as it's right. There are two law or right Four na ginatawag lo. Ako binag. Kaya marami ko binag. Ginusay ko binag. That is the law. Pero ang usay ko binag. Hasta lang sa cross. Kaya ang tanan na lo. Naging pakamatya dito sa cross. Nakumbes na natin Kristo. Sila niya. Ay binagkaw ko. Destroy the law. But to condemn the law. Na ang tanan na ginatulong siya ng cross. Kaya may relasyon siya ng pakamatay sa cross. Di to condemn the law. Tanang kita maharap kay Kristo ni Pontero na lo. So sila niya, kung sin siya na have dominion over you, for he are not under the law. Kaya ang luto yan na kapalubong sa iyo, hindi po ito yung makukulis. Hindi po ito yung makuha ka kung matanan. But under grace. Ang verse niya noon is only by the grace of God. Romans 8.36 As it is written, for thy sake we are killed all the days long. 
What is that? All the time you have to crucify yourself. And then we are accounted as sheep for the slaughter. So hallelujah. Praise God for that. It was a payment to accomplish. And the last I'm going to give to you is there was a people to feed. Sa iya na sa matayon, may mga katawan na may ginataw at mahatagan sa kahiluwayan. Very clear in verse 18 and verse 20b. For as much as you know that you are not redeemed with corruptible things, a servant and gold from your great conversations received by traditions from your father, verse 20b, but was manifest in the last time for you. Sino ina? Manifest in the last days, in the last time? It is the Lord Jesus Christ. Amo ang ihatan. Babun. Kay paagi sa iya. Ano ko no? May kahilwayan ikaw. Well, may mga katawan na sila nila dapat pati ikaw may liber. Tawag nila doctor na deliverance sa sila nila. Pero kung tanawang tabla, klaro yung pinambal sa Bibiyan. Na once na bakon ka na kay Kristo, kag nahilway ka na, sila niya, you are, once you are free, you are free in it. Kag ang word na dinatawag na deliverance is from the word, what? Say, not was. So ang tanan niya ng was sa mili ng dugo ni Kristo, you are to really deliver. Amen? Amen. You are to deliver. So, nating ako ng karong niyo. Masawa na ang verse 20 tanan. For where you was for ordained before the foundation of the world, but was manifest in the last day. In the last time. Ano yun na? Gintano mo ako sa tiyan ano, para wala kang tungkol na kalimutan, pero magmakita mo ngayon eh, sa kabuhay ng pagkabot si Kristo. So, kailangan natin na. So, what? What to be free? Ano ang naman pahilway? Number one, from an empty existence. Ang tanang wala kay Kristo, kung kakatabuhi. Ya pati kung sila, ako yung kapati na, naman, tulong ka mo na rin mga tao na wala relasyon kay Kristo. Luyan nila, hapari ang tanang, hapari ang tanang, tanang. Kuhaon nila, pagbakuhan na na nila, pagkuhaon na yan mo. Wala ka nagbawal. Ang buon si Kinoon, hindi ang ila at kasimplase. No, wala si Iban, ang mga satisfy sila except your relationship with the Lord Jesus Christ. From empty existence, verse 18, vain conversation. Ano po siya nang siyang vain conversation? It means the method of life. Ang inyo pang gawin, ang inyo pang itsubli, halin sa inyo ginikanan his behavior in life. The word vain means empty. Wala din sa kaulugan. It summarizes if you are outside of a relationship with Jesus Christ, remember this, you are living an empty lives. Tanang na wala sa relasyon kay Kristo, kung kang kagula ulos at mahuli. In short, what is that? They are just spinning their wheels and wasting their time. Lahat yung lahat, yung, 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 yung. May na-istorya kong ina ni Saka. Nagsimba. Ilala ko na siya ano pa sa kuma. Sili niya, Pastor, pakamuyutin ako. Kaya kung tamo, hindi ko sumuk plano. Kung ano naman yung mga plano. Sa muna pa ng plano kayo. Kaya kung gusto na, talagang yung maligan na lang na. Kaya sumuk pa ito, may talag ko. Mga mag-consist kami buta at matukuda na simbahan na ako. Ang involved rin, pastor, matagkuk na tao. Doon namin yung pinangkatag ka mga Jesus, no? Kung si Kristo ay hindi na-involved na. Matagkuk na tao na involved. Ang iyong tao pa, simbahan pa. Di ba sige lang, parang may iyong ka na. Pero nakita ko na buhay ka, hindi sa muna, dahil ko mga tao, sa sumuhay ko pa. Yes, 
sustain that island. Pinapagawa, pinapagawa si Kristo. Pinaglag ko ang tao kilala. Si Kristo ay ayon si Dalong. Si Lingo. Bisang kinapangay niya, bisang mga pastor sa bukit, pero willing magpakamatay. Bagod sa tao sa Kristo Jesus. Hindi bagod tao sa sa tao. to nothing. Why? Because Christ is not the head. Christ do not have relationship. So supposed to be Christian should be a Christ-centered life. Sinto kay Christo na kapag. Kung magplano ka po sa isang pagkunag ni planuha na ara si Christo sa sinto. Oh, grabe kapital ito, Pastor. Oh. Ah, grabe, Pastor. Nakilala niya ng mga tao. Nakila na pinaka-target ako ang kanan ng mga Pastor. Magulit ka. Uy, grabe, no? Grabe, no? Pagkatapos na, why na? Hindi naman ito. More than three years na, why na ba niya? Nakapag si Kristo, ahal sa Dios. will come to nothing. Next, a life without Jesus is a wasted life. Not only an empty kind of life, but also a wasted kind of life. Wasted kind of life. You know, yung man mo, ang tabuhi ng ala at kay Kristo. Ang muna yung kinabal sa Mark, 8, 36, 37. Ang muli, ang pinag-appear na natin mga pangyayari. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Paano kung man ang tanang nagutang sa kalibutan ang pagbawala ang inyong kalag? For what shall a man give in exchange for his soul? Ang buto si ganun. Nga po ng tao na wala relasyon kay Kristo, kabuhay pa magbubiyan niya at kabuhay kay Kristo. Disan pa, ikaw ang number one ng business sobra ka pa kay buildings ng kalibutan. But in the end, you will suffer condemnation and into what? Dinatawag wala katakusan nga pa sakit sa inyong kapagpapuhin. What shall man be in exchange for his own? Kasi nila tuhuhin na si Kristo anak sa Diyos na inyong manuluhos. Hallelujah. Not only from an empty existence but also from endless painful existence. Luya, ito ko ipahibalo sa inyo. Nga sa sineng kalibutan, hindi mo gin maangkol ang wala sa kasakitan na sinabi ko sa kabuhi. Hello? Isa, number one, mga ano na, computer master si Pastor Lloyd. Isa, nakapaobra pa sa kalkakulay na kabunay na niyong ilo-ilo. Hindi gagawin siya makalikaw sa mga pag-anto sa sineng kalibutan. Amen! Napalit nyo, once ang bata ko nung nanaw si Nila, Welcome to the world! No, I will not hear it again. Welcome to this painful world. Kaya sabi niya, nasukot na tao ang bata, nasukot naman siya tubang sa mga kabudlayan. Amen? May kabudlayan eh. Kaya magtanaw ko sa Facebook, wala yun na mag-grade sa mga birthday. More blessing and comfort. Sige ko, kulang-kulang hindi namin sa my mundo. Kaya Biblia ka ba? More troubles in this world. Pero nakatawag lang, kung Christian ka, 
haga si Cristo con un infierno. Amén. Ahora el padre como la Cristo, ya ya rico. Ang uh, pastor sa Bagusila, ang mayarap uh, ng litigado, mayarap ng litigado tayo. Masiling mo, isang matuod na wala sila ba, ikita ang kalipay. Tapos masiling ko, grabe ng litigado, hindi ito. Ikaya sa ito, ito, yung mula ka hindi ko karili, na ang pastor na aral sa simbahan, kung maupira nga rin sa mayong uh, salari, gaan ng simbahan, ito ako niya na ito. Hindi ko ka-relate, kaya nga, binabiyan ko ko para para sa ministry. Amen. Hindi ko ka-relate na. Dito ko yan, ka-relate ko siya dito sa mga mga pastors dito. Nakakawal na dito ginamos, pero ka na ating kalitay. <laughs> Naaral ka dito po tayo, na hindi mo kita malikawal, naaral ka na. Hello? Sino tayo mga pati nga, ang analisa sa comfort, hindi nga tunay. Okay? Misis, ang mga mga misis mo. Hindi ko tuklaw sa ating okay, maras. Dito na kita. Ito ang pibe, nagalapad, makuha ng probe. Para lang din siya. Ngayon, dito yan. Ito yung ko. Ito yung mga sa pabasa. Ito ang ko. Kita yung mga tayo sa baka, nagalapad. Ay, ito. Ito yung mga tayo sa baka, nagalapad. Ito yung mga tayo sa baka, nagalapad. Ito yung mga tayo sa baka, nagalapad. Okay, <laughs> Pagkabuto sa dinyo sa klasiyana. Basta, may hapon niyo, ano, may balik niyo. Eh, bukit daan, grabe tuno. Kung meron na bukit pa, pagkakakao, may hawag na panago, kung may panago, kung may matumaw. But still, arang ang nagpapagayan, pero arang ang nagkalimay sa pagpapagayan. Amen? From English, Painful System. First, sa loob niyan, He played fire-taking vengeance on them that know not God. And God obeyed not the gospel of our Lord Jesus Christ. Verse 9, We shall be punished with everlasting destruction. Kasubo. From the presence of the Lord and from the glory of His power. In conclusion, I would like to say this one. We celebrate today the Lord's Supper. Because of what He has done in the cross of God. No man, ang ato ni Sri Prasubo, kung ano na nalang hindi mo kaya sa cross of God. Sabi ko siya na, 